Very good morning, everyone. So welcome to the class. Meeru attendee ne tapru meeta wal ko ek saath chapran ke try chena ma. लीलावती रामु भानु भवानी अखिला अनुषा तुलसी नागदुर्गा बुढ़म सो इरोज आये चल गए गूगल मीट द्वारा क्लास टंडे नहीं चलता हूँ ना मुझको ना बट गूगल मीट इनका कुछ दिगा होमवर्क शेयर ले दान की वील नंबर को रेप करने चाहिए कच्चे तंगा गूगल मीट लो क्लासेस कंटिन्यू लाये चोद दाम तो नहीं रोज पेपर लो मन कमिश्नर गरु कुत्ते का मारे रु नायक गरु मारे पे कुत्ते सारों चर भास्तर गरु कमिश्नर गर आ कमिश्नर गर स्टेटमेंट गुड में चूसन डरु पेपर लो में पंपिंग चल अंदर तेलु सर पढ़ते नहीं कुड़ फॉरवर्� इनका चालक आले जिस लोग उनको निबंध लो वाला उन्हें ट्रबल्स होना है ना उनको ना रो आ ट्रबल्स है ना इनको क्लियर चेस ऑनलाइन क्लास संदर्भ बड़ा बागे चेस दाव ने टुन डालो चुनो ना रो अलाने करोना गुरिंच ने टुन डिस्सेलो वाले लाव ना ऑनलाइन क्लासेस सु तापन सर गाने चोटले बड़ा स्टार्च � मानो पेरेंट्स में इतने चप्पन डिग्र चन्ना चन्ने बंदर उन्हें टेकन के दाने देना थोड़ी इंच कुने ऑनलाइन क्लासेस लो रावण ने की चुड़ैल नमंदरों को डानो सो फर्स्ट बी ए राइट है ना सो मेहता वाला अंदर बड़े मेलगे ज्वाइन होता रहो मानों क्लास स्टार्चेस सुन्दा विनम्र जन्म के तो मंदर किनो इन्हें पंच सर ओके मैन आ दें गुड एनर्फ ओके दें सेकंड ईयर की अमें सेकंड सेमेस्टर के सामान्य जन्म दर को मनो फर्स्ट ईयर लो स्थोलर दशासर माने ट्वेंटी कोट्टा मिशन गुरिंच नहीं अच्छा ना प्रयत्न जैसे ना हो इधर वर्क सोक्ष मार दशासर गुरिंच नहीं अच्छा ना वाटर रिवीजन क्लासेस कोड़ा मलिच चप्पता नो नोट्स लोगों को ना कोड़े इनके एकड़ ना माने के बंद उन्हें कन कभी कोड़ा कंटिन्यू चेस कुंडा हो एग्जाम्स रावड़ानी कुन कुन विषयों में लो मेरे मार्च लड़कों ने पुरुगुड़ी लंडे टॉपिक्स ने इन चप्पे भी प्रतिसार फ्रेंड्स की चप्पतों ने ले अरे ना व्हाट्सएप ग्रुप लो इनका ज्वाइन हो तो उस ना रो ने इन रोज़ कौन तो मुझे ने ऐड चेस तो उस ना नो इनके अरे ना ज्वाइन हो को पते करने का ना पर्सनल का फोन आ फाउंडेशन कोर्स हो लास्ट सेमिस्टर लो में क्या इंजर गिन्दी ये माँ व्हाट वाज़ दी फाउंडेशन कोर्स 
in the previous semester. Good morning, sir. Very good morning, ma. Welcome. Uh, history, economics, politics, special Telugu, special English issue. Ka kunda. Me kinga yeng courses gurinchu matla deru last semester lo. Foundation courseu. Lede material lo vadan gani support cheding gani like kuthu vere rakhenge dena. Pala na paper undan chapran gani. మీకు ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి మీరు కొంత అన్ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నప్పటికీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ లాంటి టాపిక్ గురించి మాట వచ్చిందా వచ్చింది సార్ ఆ మరి ఎందుకని చెప్పట్లేదు ఎందుకు నుంచి నేమ్ గుర్తు నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు చదవాలి అది కూడా నా సబ్జెక్ట్ కూడా చదువుకోగలగాలి హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ హెచ్వీపీ అవి ఒక రకంగా ఈ సబ్జెక్ట్ల కంటే కూడా ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాలి లైఫ్ లో మీరు బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండడానికి అలాంటి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఆ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఈ సెమిస్టర్ లో మీకు అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అనేటువంటిది అంటే వేరే ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అనేటువంటిది ఒక ఫౌండేషన్ కోర్సు మన డిపార్ట్మెంట్ ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున చెబితే బాగుంటుందని అనుకున్నాము ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్స్ లో అది ఉంది కాబట్టి ఈ సెమిస్టర్ లో మీకు ఫౌండేషన్ కోర్స్ కింద ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా వచ్చే హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్ లాంటి సబ్జెక్టులతో పాటు అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ అనేటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఉంది అది మీరు రాయాలి యాభై మార్కులకి అది నేను చెప్తాను ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మనం క్లాసెస్ తీసుకుంటాము సో ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ సిలబస్ ఆన్లైన్ సపోర్ట్ కూడా మేము చేస్తాము కానీ అందరికి కనీసం ఇప్పుడు ఇలా మర్చిపోతున్నట్టుగా కాకుండా ఆ టాపిక్ ని మీకు అర్థమయ్యేలా గుర్తు చేసుకునేలాగా మీరు ఉండాలి యాభై మార్కులకి ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవు డైరెక్ట్ గా మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు యాభై మార్కులకి ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ లో పది మార్కుల క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది రెండు గంటల్లో ఎగ్జామ్ రాయాలి అన్ని సబ్జెక్ట్ లో పాస్ అవడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది వారంలో రెండు క్లాసెస్ కింద చెప్పడానికి దానికి ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోండి అందరూ మాట్లాడుకోండి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఇక్కడ రాస్తున్నాను అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ అనేటువంటిది మిడ్ ఎగ్జామ్ ఉండదు దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో రైట్ కనిపిస్తుందమ్మా ఈ పక్కన చార్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తున్నది ఓకేనమ్మా రైట్ సి అందరు స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఇమీడియట్ గా మీ స్పీకర్ ఆన్ చేసి మీ వీడియో ఆన్ చేసి ఒక్కసారి మీరు అటెండెన్స్ చెప్పడం మొదలు పెట్టండి క్విక్ గా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అసలు మీకు వాయిస్ వినబడుతుందో లేదా నా వీడియో తెలుస్తుందో లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా మనం క్లాస్ కంటిన్యూ చేసేసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బోర్డ్ పై ఉంది లీలావతి చెప్పము జస్ట్ ట్రై టు ఒక్కసారి అందరు కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేయండి ఒక ఫోటో తీసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి వాయిస్ అండ్ వీడియో ఆన్ చేయడం అందరు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ మీరు ఏం చేయాలంటే వాయిస్ ఆన్ చేయండి వీడియో ఆన్ చేయండి ఒక టూ మినిట్స్ ఉండండి ప్రతి స్టూడెంట్ గుడ్ మార్నింగ్ విషెస్ చెప్పుకొని క్లాస్ అందరు కూడా విష్ చేసేసి అప్పుడు క్లోజ్ చేసేసుకోండి రైట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లీలావతి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ది క్లాస్ ఓకే రైట్ నీ గ్రూప్ పాలిటిక్స్ అది అలాగే అర్థమైంది అర్థమైంది మీరు అలా చెప్పగలగాలి పాలిటిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అయ్యే దాకా ఒకసారి ఉండండి రైట్ అమ్మా నెక్స్ట్ రాము కూడా స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ స్పెషల్ తెలుగు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ 
గంగా భవాని నాగదుర్గ గాని అనుష ఎవరైతే కనుక ఆన్ చేయగలుగుతున్నారు ఆన్ చేయడం ఏం లేదు మీరు కూడా నాగదుర్గ వీడియో ఆన్ చేయమ మీరు అందరు ఏంటంటే ఎలర్ట్ గా ఉండండి అంటే నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకోవడము లేకపోతే కొద్దిగా మంచిగా కూర్చోవడము ఇలా చేయడానికి ట్రై చేయండి పడుకును పని చేసుకుంటూను లేకపోతే వీలుగా లేకుండా ఉండద్దు క్లాస్ లో ఎలా ఉన్నారు అలా ఉండడానికి చూడండి అప్పుడు కూడా మీ మైండ్ అండ్ మూడ్ ఇష్టంగా ఉంటది రైట్ అమ్మా నాగదుర్గ రైట్ క్విక్ గా సరే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా టైమ్ అండ్ నెట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను మిగతా వాళ్ళు కూడా మెల్లమెల్ బాను స్పెషల్ తెలుగు వీడియో ఆన్ చేసుకోమా అదే నేను చెప్పేది అందరికి ఒకసారి అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి ఏం లేదు మీకు ఆ వీడియో ఆన్ చేయడం కూడా తెలియాలి కదా రేపొద్దున్న ఎప్పుడైనా మీరు క్లాస్ జరిగేటప్పుడు మీ పక్కన మ్యూట్ బటన్ పక్కనే స్టార్ట్ వీడియో అని ఉంటుంది గుడ్ బాను అఖిల రైట్ అమ్మా ఒకసారి వీడియో ఆఫ్ చేసేసుకోండి క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం మిగతా వీడియో ఎవరైతే ఆన్ చేయలేదో వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేసి ఒక్కసారికి ఆఫ్ చేద్దురు కానీ మీకు తెలియాలి వీడియో ఆన్ చేయడం ఎలాగా ఏంటి అనేటువంటిది కేవలం రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ కి పంపించేటప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందనే ఆలోచనతోనే వీడియోస్ ఆఫ్ చేయమంటున్నాము అంతే తప్పితే నాకు వీడియో మీరు ఉంటే నాకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చదువుతున్నారు నాకు కూడా తెలుస్తుంది సరేనమ్మా గుడ్ అమ్మా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా క్వశ్చన్ అడిగిన అంటే రెస్పాండ్ అవ్వాలి మీకు మాట్లాడడం అవకాశం లేకపోతే ఇలాగ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇలాగా ఒకవేళ మాట్లాడగలిగిన అవకాశం ఉంటే కనుక మాట్లాడండి వీడియో అయితే వీడియో చాటింగ్ అయితే చాట్ లో ఓకే రైట్ గుడ్ నాగదుర్గ ఒక్కసారి కనిపించలేనంటుంది తెలుస్తుందా మీకు ఆప్షన్ శ్రీవాణి సింపుల్ థింగ్ మీకు మైక్ దగ్గర ఎలా అయితే టచ్ చేస్తున్నారో పక్కన వీడియో బాక్స్ దగ్గర టచ్ చేయండి చాలు మీకు ఇంట్లో ఇబ్బందిగా ఉన్న లేకపోతే అక్కడ ఉన్న మీ పరిస్థితులు ఏదైనా ప్రాబ్లం కింద ఉంటే ఒక్కసారి జస్ట్ మీకు వీడియో ఆన్ అవుతుంది లేదా చూసుకుని ఆఫ్ చేసుకోండి రైట్ అమ్మా సో మిగతా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేటువంటి ఈ టాపిక్స్ లో మనకి బేసిక్ గా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ గా పిలువబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమేం సిలబస్ ఉంటుంది ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయి ఎలా చదువుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలు అన్నింటి గురించి కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ లో మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము లాస్ట్ క్లాస్ లో జరిగినటువంటి ఒక టాపిక్ లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా నిన్న పేపర్ లో వచ్చింది దాదాపుగా మనం ఫోన్ పే అలాంటి వాటిలోంచి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే డబ్బులు ఒకరికొకరు ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం అమ్మడం కొనడం లాంటివన్నీ కూడాను అంటే చూడండి ఒక చిన్న చిన్న ఫోన్ పే లేకపోతే ఇలాంటివి అనుకున్న పేమెంట్స్ మీడియేషన్ సంస్థలు కూడా ఎంతంత డబ్బులని ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది డబ్బులని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి పంపించడం అనేది చాలా చిన్న పని కింద ఉన్న దాంట్లో ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం గురించి ఆ మాట చెప్తున్నది నెక్స్ట్ వన్ ఓవరాల్ గా సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ చూసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి క్విక్ గా మళ్ళీ మనం రివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఏమేం చెప్పుకున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాఠం పేరు ఏమనుకున్నాము జాతీయ ఆదాయము ఆ జాతీయ ఆదాయం లెసన్ లోనే స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే మనకి అసలు స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటి అనేటువంటి అంశాలు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే మ్యామ్ మిగతా వాళ్ళు వరీ అవ్వద్దు ట్రై చేయకండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా వీడియో ఆన్ అయితే ఆన్ చేయండి లేకపోతే కనుక వదిలిపెట్టేసేయండి మైక్ వీడియో వదిలిపెట్టేసి క్లాస్ వినండి జాగ్రత్తగాను 
స్థూల అర్ధశాస్త్రం అంటే ఏంటి స్థూల అర్ధశాస్త్రానికి సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం గానీ తేడా గానీ ఏముంటుంది స్థూల అర్ధశాస్త్ర విశ్లేషణ పద్ధతులు ఏమేమి ఉంటాయి ఆ స్థూల అర్ధశాస్త్రంలో పరిధి ఏముంటుంది ప్రాధాన్యత ఏముంటుంది ఏ అంశాలు నేర్చుకుంటాము అనేటువంటి టాపిక్స్ గురించి అసలు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము సో దానికి ఆల్రెడీ మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాము స్థూల అర్ధశాస్త్రం అని అంటే కనుక ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తంగా పరిశీలిస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ అని అంటే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలని ఆర్థిక వ్యవస్థగా పిలుస్తాము వాటి అన్నింటినీ కూడా ఒకేసారి పరిశీలిస్తుంది దానిని స్థూల అర్ధశాస్త్రంగా పిలుస్తాము అలా కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అనేక భాగాలు ఉంటాయి వినియోగదారులు ఉత్పత్తిదారులు ప్రభుత్వాలు సంస్థలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇలాగ విడివిడిగా ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క భాగాన్ని వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము తృతీయ రంగము అని పిలువబడుతున్నటువంటి ఒక్కొక్క రంగాన్ని కానీ విడివిడిగా పరిశీలనలు చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటా ఉంటే సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రంగా పిలుస్తున్నాము స్థూల అర్ధశాస్త్రము సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రము పాప ఇందాక రాము లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా నుంచొని కూడా వింటున్నట్టుగా ఉన్నారు కూర్చొని మేము ఎక్కడ కూర్చొని శుభ్రంగా కొద్దిగా ఏదైనా చదువుకో బుక్ ఏదైనా దగ్గర పెట్టుకుని ఫ్రీగా చదువుకోండి సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం వల్ల బయటకు వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు ఆ దెన్ స్థూల అర్ధశాస్త్రం అని అంటే కనుక ఆర్థిక వ్యవస్థను మొత్తంగా పరిశీలిస్తుంది సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం అని అంటే విడివిడిగా పరిశీలిస్తుంది మొత్తంగా పరిశీలిస్తుంది విడివిడిగా పరిశీలిస్తుంది ఆ రెండింటికి ఉన్నటువంటి తేడా మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది అలానే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటి దాన్ని కూడా మీకు స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి కేంద్ర గణాంకాల సంస్థ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సిఎస్ఓ అనేటువంటి సంస్థ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ప్రకారము ఒక దేశంలో మూడు రకాలైనటువంటి రంగాలు ఉంటాయి ప్రాథమిక రంగం ద్వితీయ రంగం తృతీయ రంగం అనేది ఆ మూడు రంగాలను కలుపుకుంటే దాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థగా పిలుస్తాము ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తూ వెళ్ళడం అనేటువంటిదే ఒక దేశానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయోజనం అలాంటి ప్రయోజనాన్ని ఆశించడాన్ని ఏమంటామంటే మనం అభివృద్ధిగా చెప్తాము సో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు మూడు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువగా వస్తువులను సేవలను తయారు చేసి ఎక్కువ ఎక్కువగా ఆదాయాలని ఉద్యోగాలని అందిస్తూ అందరికి కూడా ఉపయోగపడేలా కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని అభివృద్ధిగా పిలుస్తున్నాము అలాంటి అభివృద్ధి అనేటువంటిది లేకపోతే కనుక దాన్ని వెనుకబాటుతనంగా పిలుస్తాము అభివృద్ధి లేకపోతే కనుక దాన్ని పేదరికము నిరుద్యోగం కింద పిలుస్తున్నాము సో వ్యవ వస్తువులు సేవలు లభించకుండా ఆదాయాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక దాన్ని నిరుద్యోగం కింద పేదరికం కింద వెనుకబాటుతనం కింద మనం పిలుచుకుంటున్నాము సో అన్నీ కూడా ఈ మూడు అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నవి వ్యవసాయం పరిశ్రమలు సేవా రంగాలు మూడు వాటిని ప్రాథమిక ద్వితీయ తృతీయ రంగాలుగా పిలుస్తాము వాటి నుండి వస్తువులు సేవలు లభిస్తాయి అవి బాగా దొరికితే కనుక ఎక్కువ దొరికితే కనుక దాన్ని అభివృద్ధి చెందడం అని అంటాము ఉద్యోగాలు దొరకడము ఆదాయాలు లభించడంగా చెప్తూ ఉంటాము అవి లేకపోయినట్లయితే కనుక వాటిని మనం నిరుద్యోగము అని పేదరికము అని అలానే ఆదాయ అసమానతలు అని ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణము అని లేదా వెనుకబాటుతనము అని కాలుష్యం అని ఇలాంటి సమస్యలుగా పిలుచుకుంటూ ఉంటాము సో ఒక స్థూల అర్ధశాస్త్రం అనేటువంటి సబ్జెక్టు ఇప్పుడు మన సిలబస్లో సెకండ్ సెమిస్టర్లో నేర్చుకున్నటువంటి సిలబస్లో మొదటి యూనిట్గా వచ్చేటువంటి టాపిక్లోంచి స్థూల అర్ధశాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి మాటను మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే ఇలాంటి అభివృద్ధి గురించి ఉద్యోగ అవసరాలు అవకాశాల గురించి లేకపోతే ఆదాయాల పెరుగుదల గురించి వెనుకబాటుతనము పేదరికము పంచవర్ష ప్రణాళికల గురించి అంతర్జాతీయ వ్యాపారం గురించి లేదా ఈ అభివృద్ధిని పెంచుకోవడం ఎలానటువంటి అంశాల గురించి ఇలాంటి అంశాల గురించి అందరికీ కలిపినటువంటి అంశాల గురించి మొత్తంగా మాట్లాడుతుంది మొత్తంగా పరిశీలన చేస్తుంది దాన్ని మనం స్థూల అర్ధశాస్త్రంలో భాగంగా నేర్చుకుంటాము అదే సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం అయితే కనుక విడివిడిగా ఒక ప్రాంతము ఒక రైతు ఒక వ్యవసాయదారుడు ఒక పరిశ్రమ ఒక కుటుంబము అలా విడివిడిగా పరిశీలన చేస్తుంది ఈ స్థూల అర్ధశాస్త్రానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఏ అంశాలు నేర్చుకుంటామనే మాట వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నట్టుగా అందరూ చెప్పగలగాలి స్థూల అర్ధశాస్త్రం ఏమి నేర్పిస్తుంది అని అంటే కనుక అభివృద్ధి గురించి ఉద్యోగ అవకాశాలకు పెరగడం గురించి పేదరిక నిరుద్యోగం వెనుకబడుతున్న అటువంటి సమస్యల పరిష్కారం గురించి ఇలాంటి అంశాల గురించి నేర్పిస్తుంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం ద్వారా దేశాలు ఎలా బాగుపరుచుకోవాలో ఒక దేశంతో ఇంకొక దేశం ఎలాంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలో ఇలాంటి అంశాల గురించి నేర్పిస్తుంది 
సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీరేం చేయగలరు మనకెందుకు సార్ ఇవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ తో గొడవ పడితే మనకేంటి సార్ జంగారెడ్డి గుడిలో ఉన్నా ఉండి మనం లేదా అమెరికాతో వ్యాపారం పెరిగితే మనకేంటి సార్ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేశాభివృద్ధిలో భాగంగా ఉంటాయి మనందరి మీద ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ప్రభావాన్ని చూపెడుతూ ఉంటాయి మీరు ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ అనేటువంటి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఐఈఎస్ సో ఐఈఎస్ అనేటువంటిది టైప్ చేసినాము ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఇలాంటి భారతదేశ ఎకనామిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ అనేది అలాంటి ఆఫీసర్ అయితే ఐఏఎస్ లాగా ఐపీఎస్ లాగా ఐఈఎస్ అనేటువంటి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ రాయడం ద్వారా దేశానికి సంబంధించినటువంటి స్థూల అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి పనులు ఉంటాయి వాటిల్లో మీరు పని చేయొచ్చు ఏముంటాయి అందులో మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే కనుక బడ్జెట్లు తయారు చేయాలి గవర్నమెంట్ తో పాటు పనిచేస్తూ ఆర్థిక శాఖ మంత్రితో పాటు పనిచేస్తూ దేశానికి అవసరమైనటువంటి బడ్జెట్ తయారు చేస్తారు పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇప్పుడు లేవు కానీ అలాంటి ప్రణాళికలు నీతి ఆయోగ్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలు తయారు చేసేటువంటి పనులు ఉంటాయి ప్రపంచ బ్యాంకుతోనూ ఇతర దేశాలతోనూ విదేశీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడము ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ద్వారా ఇతర దేశాలతో పనిచేయడము ఇలాంటి అంశాల్లో మీరు పనిచేయొచ్చు సో ఐఏఎస్ అనేటువంటి ఉద్యోగం కనుక మీరు సంపాదించుకోగలిగితే ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు అందుకోసం కూడా మనం ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అలానే పరిశోధనలు చేయొచ్చు పేదరికాన్ని ఎలా తగ్గించాలి నిరుద్యోగానికి తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి దేశాన్ని అభివృద్ధి స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి మానవాభివృద్ధి సూచికలో మనం వెనుకబడి ఉన్నాము ఆకలి సూచికలో మాత్రం ముందున్నాము పర్యావరణ కాలుష్యం విషయంలో కూడా వెనుకబడి ఉన్నాం అంటే కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నాల్లో వెనుకబడి ఉన్నాము ఇలాంటి వాటన్నింటిలోంచి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అంటే కనుక మనం ఏం చేయాలి అని పరిశోధనలు చేయొచ్చు రీసెర్చ్ చేయొచ్చు రీసెర్చ్ చేస్తే కనుక ఈ సంవత్సరం ఈసారి నుంచి మనకి బిఏ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి లాంటి వర్క్స్ మీరు చేసేటప్పుడు దాదాపు ఒక యాభై వేల రూపాయల స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ యాభై వేల రూపాయల వరకు కూడా స్కాలర్షిప్స్ వస్తున్నాయి అంటే మీరు చదువుకోవడానికి వీలుగాను పరిశోధనలు చేయొచ్చు అలానే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల్లో పని చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ పరంగా కూడా చాలా రకాలైనటువంటి మనం చెప్పిన రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఫెలో అనే పరీక్షలు ఉంటాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఫెలో అని అంటాము మన చుట్టుపక్కల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మీరు ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు ఇంటర్న్షిప్ అని అంటాం మీ సంవత్సరం మీ సబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి మీకు మీ గ్రూప్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మీ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అయ్యి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో పార్ట్ గా ఎక్కడైనా టైం అనేది చెప్తాను రెండు నెలలు ఆరు నెలల ఏంటి అనేటువంటిది ఆ టైం ప్రకారం మీరు వేరే ఒక కంపెనీలో పని చేయాలి మీరు బయటికి వెళ్ళి పని చేయాలి అక్కడ కంపెనీ దగ్గర నుంచి అక్కడ పరిశ్రమలోంచి మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కింద మాకు ఇవ్వాలి అది ఇంటర్న్షిప్ అని అంటాం అది కంపల్సరీ చేశారు ఖచ్చితంగా చుట్టుపక్కల ఎక్కడొక చోట సంస్థలో డిగ్రీ అవ్వకముందే మీరు పనిచేసి అక్కడ విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుని వచ్చి మాకు చెప్పాలి అది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని అంటాము అందరూ చేయాలి ఇంటర్న్షిప్ అని అంటాము ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అయితే కానీ కనీసం మీరు ఎక్కడో పుస్తకంలో చూసు ఫ్రెండ్ దగ్గర చూసి ఎక్కడో చోటు ఏదో రాసుకుని వస్తారు బట్ వేరేజ్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ప్రత్యేకించి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా ఎక్కడో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసు ప్రైవేట్ ఆఫీసు కంపెనీయో స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఒక వ్యవసాయదారుడి దగ్గర ఉండడము రాజకీయ నాయకుడి దగ్గర ఉండడం ఏదో ఒక పని చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ని మీరు తీసుకురావాలి దాన్ని ఇంటర్న్షిప్ అని అంటాము అది కంపల్సరీగా చేయాలి అందరూ కూడాను సో అలాంటి ఇంటర్న్షిప్ లో భాగంగా కూడా మీకు ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి సో మీరు అందరూ కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఎలా అంటే మీకు స్పెషల్ తెలుగు ఇష్టమై ఉండొచ్చు ఇంగ్లీష్ ఇష్టమై ఉండొచ్చు పాలిటిక్స్ ఇష్టమై ఉండొచ్చు హిస్టరీ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లోకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ లేకుండా మీకు పని జరగదు కాబట్టి అన్ని సబ్జెక్టులు మీకు అవసరం కాబట్టి అన్ని సబ్జెక్టుల కాంబినేషన్ లో మీ లక్ష్యాన్ని మీరు మైండ్ లో పెట్టుకుంటూనే ఎకనామిక్స్ ని మీ సబ్జెక్ట్ కి మీ లక్ష్యానికి ఎలా లింక్ చేసుకోవాలో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి మీది ఏదైనా లక్ష్యం కావచ్చు మీరు గేమ్స్ ఆడుకోవడం లక్ష్యం కావచ్చు అందులో కూడా ఎకనామిక్స్ హెల్ప్ అవుతుంది డాన్స్ మీ లక్ష్యం కావచ్చు అందులో కూడా ఎకనామిక్స్ హెల్ప్ అవుతుంది అలా ఎకనామిక్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటూ మీ మీ లక్ష్యాన్ వైపు వెళ్ళడానికి మీరు నిజాయితీగా ప్రయత్నం చేయడం గురించి ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఎస్పెషల్లీ స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేటువంటి దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ముఖ చిత్రం గురించి అభివృద్ధి గురించి వెనుకబాటుతనం లాంటి సమస్యల గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి మీకు అవగాహన
సో పరిధి అని అనగానే సింపుల్ థింగ్ ఏమేమి చదువుతుంది ఆ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పడమే పరిధిగా చెప్తాము ఏమేమి చదువుతుంది అనేటువంటి సిలబస్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుని రాసేస్తే అయిపోతుంది అక్కడతో సిలబస్ పదాలన్నీ మొత్తం రాసేయచ్చు ఏమేమి చెప్తుంది జాతీయ ఆదాయం గురించి చెప్తుంది ఉద్యోగిత గురించి చెప్తుంది ద్రవ్యోల్బణం గురించి చెప్తుంది వ్యాపార చక్రాల గురించి చెప్తుంది బ్యాంకింగ్ రంగము ఫైనాన్స్ రంగము భీమా రంగం గురించి చెప్తుంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం గురించి చెప్తుంది ఇదే సిలబస్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సిలబస్ పాయింట్స్ మీరు రాసేసుకున్న జాగ్రత్తగా స్థూల అర్థశాస్త్రం పరిధి అనేటువంటిది వస్తుంది ప్రాధాన్యత ప్రాధాన్యత ఆల్రెడీ మన అందరికి తెలిసిందే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది స్థూల అర్థశాస్త్రానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దేనికి ఉండే ప్రాధాన్యత దానికి ఉంటుంది మా ఫస్ట్ లెసన్ లో చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ డే చెప్పుకున్నాం మనం సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం ఉన్నటువంటి అన్ని సిద్ధాంతాల్లో కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలకి పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కారాన్ని ఇవ్వలేవు కొన్ని కొన్నిసార్లు సమాజం అనేటువంటిది ఒక్కటిగా ఉండే పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి సమాజము మొత్తంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి ఈ రోజున కరోనా సమస్య అనేటువంటిది మొత్తంగా అందరికీ సంబంధించిన సమస్య ఏదో ఒకళ్ళకి ఒక రాష్ట్రానికి ఒక ప్రాంతానికి వచ్చినటువంటి సమస్య కాదు అందరికి సంబంధించిన సమస్య అలా కాకుండా కొన్ని కొన్ని ప్ర ప్రత్యేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి అవి విడివిడిగా ఒక్కొక్క వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి నిరుద్యోగుల వర్గం వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సమస్య వేరే ఉంటుంది రైతులకి సమస్య వేరే ఉంటుంది పేదవాళ్ళకు ఉండే సమస్య వేరే ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉండే సమస్య వేరే ఉంటుంది నాగాలాండ్ రాష్ట్రానికి ఉండే సమస్య వేరే ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని రకాల సమస్యలు విడివిడిగా ఉంటాయి ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంటాయి అదే విధంగా అదే పరంగా మనకి మొత్తం అందరికీ కలుపుకున్నటువంటి సమస్యలు ఒక రకంగా ఉంటాయి సో ఈ ప్రాధాన్యతలో మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అనేది విడివిడిగా ఉండేటువంటి అంశాలకు సమస్యలకి పరిష్కారాలు ఇస్తుంది కానీ సమాజంలో అన్ని సమస్యలు కూడా విడివిడిగా ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక రాష్ట్రానికి ఉండే సమస్యలు ఉండవు చాలా సందర్భాల్లో అందరికీ కలిపికట్టుగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా ఉంటాయి అందరికీ కలిపికి ఉన్నటువంటి సమస్యలకి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం సిద్ధాంతాలు పరిష్కారాలు సూచించలేదు అందువల్ల స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అందుకని దీనికి ప్రాధాన్యత ఉంది అనేటువంటి మాటతో మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటాము సో స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ కూడా అది మీకు దాని మీనింగ్ కూడా మీకు అర్థం అవ్వగలగాలి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం ఇచ్చేటువంటి సిద్ధాంతాలు సలహాలు అన్నీ కూడా కొన్నిసార్లు మాత్రమే మనకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి ఎందుకోసం అని అంటే మనకుండే సమస్యలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి విడివిడిగా వచ్చే సమస్యలు కలిపి ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఈ రోజున మీరు విడివిడిగా ఇంట్లో కూర్చున్నారు ఒక క్లా ఒక స్టూడెంట్ గాను మీ ఒక్కళ్ళకి వచ్చేటువంటి సమస్య ఉంటుంది క్లాస్ అందరిలో కూర్చున్నప్పుడు కాలేజ్ అందరిలో కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యలు అందరికీ కలిపినటువంటి సమస్యలు వేరే రకంగా ఉంటాయి సో కొన్ని సమస్యలు విడిగా ఉంటాయి కొన్ని సమస్యలు కలిపిగా ఉంటాయి ఆ విడిగా ఉండేటువంటి సమస్యలకి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం పరిష్కారం ఇస్తుంది కలిపిగా ఉండేటువంటి సమస్యలకి కలిసి ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి సమస్యలకి స్థూల అర్థశాస్త్రం పరిష్కారం ఇస్తుంది సో సమాజం కలిసి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని సందర్భాల్లో విడివిడిగా కూడా ఉంటుంది దేశం అన్నప్పుడు కలిసిగా ఉంటుంది కలి కలిసిగట్టుగా ఉంటుంది ఇల్లు అని అన్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మన కుటుంబం మన వరకు మన జీవితం వరకు మనం విడిగా ఉంటాము సో అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలకి మైక్రో ఎకనామిక్స్ పరిష్కారాలు ఇస్తుంది కానీ రెండు కూడా అవసరమే రెండింటిని సపరేట్ సపరేట్ చేయలేము సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం స్థూల అర్థశాస్త్రం కూడా రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి ఇది మొదటిది పది మార్కుల క్వశ్చన్ కింద మనం ఏదైనా రాయాలని అనుకుంటే కనుక ఎగ్జామినేషన్ లో స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటి ఏం చదువుతుంది ఏం నేర్పిస్తుంది దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి పరిధి ఏంటి అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అలాంటివి ఈ ఆన్సర్స్ బేస్ చేసుకొని మనం రాయచ్చు మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే మెల్లమెల్లగా నోట్స్ ప్రిపరేషన్ మీద దృష్టి పెట్టండి నేను కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను ఈ క్వశ్చన్ ఈవేళ అందరూ కూడా ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకోండి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అనగానేమి స్థూల అర్థశాస్త్రం అనగానేమి స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క పరిధి ప్రాధాన్యత వివరించండి అనేది పది మార్కుల క్వశ్చన్ గా వస్తుంది పరిధి అని అంటే కనుక ఏమేం చదువుతుంది ఏమేం పరిశీలనలు చేస్తుంది అనేటువంటి అంశము సిలబస్ గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క పరిధి మనకు అర్థమవుతుంది గుడ్ అందరు జాయిన్ అవుతున్నారు మెల్లమెల్లగా ఇంకా టెన్ ఓ క్లాక్ అలా జాయిన్ అవ్వగలగలం అందరూ మీకు టెన్ టు ఫైవ్ క్లాసుల లాగానే జరుగుతాయని చెప్తున్నాము ముందే మీకు మెసేజెస్ కూడా పెడుతున్నాము రైట్ కొత్తగా కిరణ్ ఇందాక వచ్చాడు అజిత్ వచ్చింది అఖిల దెన్న అనూష శ్రీవన్
రైట్ సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఇందులో ఉన్నటువంటి అంశాలు పరిధిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి జాతి ఆదాయము ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన అంతిమ వస్తువుల సేవల మార్కెట్లో ఉన్న జాతి ఆదాయంగా పిలుస్తున్నాము అంతిమ వస్తువు సేవలు అని అంటున్నాము ముడి పదార్థాలు కానీ మాధ్యమిక వస్తువులను కానీ అందులో కలపట్లేదు అంతిమ వస్తువులు ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకుంటున్నాము ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి పత్తి దూది లాంటిది మాధ్యమిక వస్తువు ఉంటుంది నూలు దారము లాంటిది అంతిమ వస్తువులు బట్టలన్నీ కూడా అంతిమ వస్తువులు పత్తి ముడి పదార్థము నూలు దారం అనేటువంటి మాధ్యమిక వస్తువులు అంతిమ వస్తువుల యొక్క మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి రేటుని అంతటిని కూడా కలుపుకుంటే దానిని మనం జాతి ఆదాయంగా పిలుస్తాము సో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగం నుంచి వస్తున్నటువంటి అంతిమ వస్తువు సేవల యొక్క మార్కెట్ విలువను జాతి ఆదాయంగా చెప్తున్నాం ఈ జాతి ఆదాయం కనుక ఎక్కువగా ఉంటే మన దేశం అభివృద్ధి చెందినట్టుగా తీసుకుంటాము థర్మామీటర్ లాగా బాడీ టెంపరేచర్ను కొలుస్తున్నట్టుగా దేశం యొక్క అభివృద్ధిని కొలవాలంటే కనుక జాతి ఆదాయం అనేది ఒక సూచికగా ఉంటుంది జాతి ఆదాయం పెరిగితే దేశం యొక్క అభివృద్ధి పెరిగినట్టు జాతి ఆదాయం తగ్గిపోతే దేశ యొక్క అభివృద్ధి తగ్గిపోయినట్టు కేంద్ర గణాంకాల సంస్థ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సంస్థ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ రెండు కలిపి ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఈ రెండు కలిపి ఈ సంస్థలన్నీ కూడా సిఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ లాంటి సంస్థలన్నీ కలిపి భారతదేశంలో జాతి ఆదాయాన్ని మదింపు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ జాతి ఆదాయాన్ని మదింపు చేసే క్రమంలో దాదాపు ఇప్పుడు మనకు అర్థమైనటువంటి విషయం ఒక ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని రాబోయే రోజుల్లో పొందితే మంచిదేనో అని అనుకుంటున్నాము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నప్పుడు దాదాపుగా ఐదవ పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మన భారతదేశం మారినట్టుగా కనబడుతుంది అమెరికా జపాన్ లాంటి దేశాల తర్వాత మెల్లమెల్లగా మనం ఈ నెంబర్ ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది మనకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద దేశం కింద మారుతుంది మనకి ఎక్కువ మంది జనం ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి కానీ ఒక్కొక్క మనిషికి వచ్చేటువంటి ఆదాయం పరంగా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం తలసర ఆదాయాలు బాగా తగ్గిపోతున్నాయి పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మాత్రం బాగా తక్కువగా ఉంటుంది తలసర ఆదాయం ఒక్కొక్క మనిషికి వస్తున్నటువంటి ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది జాతి ఆదాయము డివైడెడ్ బై దేశ జనాభా ఒక దేశంలో వచ్చినటువంటి జాతి ఆదాయాన్ని ఆ దేశ జనాభా సంఖ్య చేత భాగిస్తే వచ్చేదని తలసర ఆదాయంగా చెప్తాము పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మీకు నాకు విడివిడిగా ఒక్కొక్కరికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయో చెబితే తలసరి ఆదాయము ఈ తలసర ఆదాయాలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి కానీ జాతి ఆదాయం మాత్రం కంపారిటివ్ గా ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా మనకి ఎక్కువ అవుతూ వస్తుంది కానీ జాతి ఆదాయం అనేటువంటిది పెరిగిన జనం అందరం కూడా ఇంకా పేదరికంలో ఉన్నాం కాబట్టి మరి జాతి ఆదాయం అనేది మంచి సూచిక అవుతుందా కాదా అనేటువంటి డిస్కషన్ ఉంది జాతి ఆదాయం పెరిగినా సరే కూడా విడివిడిగా మనుషులందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి జాతి ఆదాయం పెరిగినంత మాత్రం చేత దేశం బాగున్నట్టుగా కాదు అనే విమర్శ ఉంది అందుకని కొత్త రకాల సూచికలు వచ్చాయి ఆ సూచికలే తలసర ఆదాయాన్ని ఒక సూచికగా తీసుకుంటున్నాము జాతి ఆదాయం పెరగడం ఒక్కటే కాదు తలసర ఆదాయాలు కూడా పెరగాలి అలానే మానవ అభివృద్ధి సూచిక అనేటువంటి సూచిక వచ్చింది కొత్తగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది పంతొమ్మిది తొంభైలో మహబూబుల్ హక్ అనేటువంటి పాకిస్తానీ ఆర్థికవేత్త భారతదేశం యొక్క ఆర్థికవేత్తలు ఐక్యరాజ్య సమితి వీళ్ళందరూ కలిపి మనకి కొత్తగా రూపొందించుకున్నటువంటి ఒక సూచిక మానవ అభివృద్ధి సూచిక అనేటువంటిది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది ఆమర్త్యసేన్ లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలాంటి మానవ అభివృద్ధి సూచిక సంబంధించిన సంక్షేమ అర్థశాస్త్రము అనే విభాగంలోనే నోబెల్ బహుమతి కూడా రావడం జరిగింది సో వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే జాతి ఆదాయం ఒక్కటి పెరిగితే సరిపోదు ఆ జాతి ఆదాయం వల్ల మనుషుల యొక్క సంక్షేమం పెరగాలి మనుషుల యొక్క అభివృద్ధి పెరగాలి అప్పుడే దేశం నిజంగా అభివృద్ధి చెందినట్టు అనే కొత్త అంశం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి ఐ మీన్ పంతొమ్మిది తొంభై నుంచి మనం మానవ అభివృద్ధి సూచిక అనేటువంటిది అని కొలవడం మొదలుపెట్టాము హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది అలానే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తలసర ఆదాయాన్ని లెక్క కడుతున్నాము జాతి ఆదాయాన్ని లెక్కించే కోణంలో ఈ మధ్య కాలంలో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ జీవీఏ అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి వ్యవసాయం నుంచి పరిశ్రమల నుంచి సేవా రంగం నుంచి వస్తున్నటువంటి విలువను డైరెక్ట్ గా లెక్క కడితే దాన్ని జీవీఏ గా చెప్తున్నాము ఆ జీవీఏకి పన్నులను కలిపినట్లయితే కనుక జీడిపి అని అంటాము జీవీఏకి సంబంధించినటువంటి అంశానికి పన్నులను కలిపితే జీడిపిగా చెప్తాము ఇప్పుడు దాకా జీడిపిని లెక్క పెట్టేవాళ్ళము 
కానీ జీడిపిలో పన్నులు ఇతర అంశాలు కూడా అంటే ఉత్పత్తి కాకుండా వచ్చినటువంటివి కూడా ఉంటున్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా జీవీఎం లెక్క పెడదాం వ్యవసాయం నుంచి ఎన్ని కేజీల బస్తాలు బియ్యం వచ్చింది దాని రేట్ ఎంత పరిశ్రమ నుంచి ఎంత కరెంట్ ఉత్పత్తి అయింది దాని రేట్ ఎంత సేవల రంగం నుంచి ఎన్ని బ్యాంకులు పనిచేస్తే దాని విలువ ఎంత ఈ మూడింటిని కలిపితే వచ్చేదాన్ని జాతీయ ఆదాయం తీసుకుందాము దాన్ని జీవీ అందామని చెప్పి రెండు వేల పదిహేను నుంచి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేటువంటి విధానం అమల్లోకి వచ్చింది జీవీఏ కొత్తగా వచ్చింది అలానే తలసరి ఆదాయాలు కొత్తగా లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం ఇదివరకు నుంచి ఉన్నాయి బట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇవ్వట్లేదు అలానే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది కొత్తదనం వచ్చింది మనకి హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ పేదరిక సూచిక హంగర్ ఇండెక్స్ ఆకలి సూచిక జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ అంటే స్త్రీలకు ఎంత అధికారాలు ఉన్నాయనేటువంటిది సూచించేటువంటి సూచికలు దెన్ ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ పీక్యూఎల్ఐ భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచిక అంటే రోడ్లు కరెంటు మంచినీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి సూచిక ఇలాగా కేవలం ఒక దేశంలో ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నంత మాత్రం చేత దేశం అభివృద్ధి చెందిపోయింది అని అనుకోకుండా ఒక దేశంలో మనుషుల అభివృద్ధి ఎలా ఉంది స్త్రీల అభివృద్ధి ఎలా ఉంది పర్యావరణ యొక్క అభివృద్ధి ఎలా ఉంది లేకపోతే రోడ్లు కరెంటు మంచినీళ్ళు లాంటి సదుపాయాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మనిషికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా పరిశీలిస్తే కనుక అది బెటర్ ఇండికేషన్ సూచిక అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనకి రకరకాల సూచికలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటి ఒక్క సూచి గురించి మనం ఈ లెసన్స్ లో నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో తర్వాత సెమిస్టర్ లో వచ్చేటప్పటికి మిగతా అన్ని సూచికలు హెచ్డిఐ హెచ్పిఐ హ్యూమన్ పవర్ట్ ఇండెక్స్ దెన్ హంగర్ ఇండెక్స్ కాలుష్యం యొక్క ఇండెక్స్ దెన్ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ జెండర్ అంటే ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు అనేటువంటి కోణంలో స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి అధికారాలు అవకాశాలు ఎలా ఉన్నటువంటి కోణంలో వాళ్ళకి ఇప్పుడు రాజ్యాంగం ప్రకారం ఓట్ హక్ ఉంది కానీ మూడో వంతు వాళ్ళకి అధికారం రాలేదని ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అధికారం రావాలనేటువంటిది వాళ్ళకి అన్ని నిర్ణయాల్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా సమాన అవకాశాలు ఉండాలనేటువంటి చెప్పేదాన్ని జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ గా చెప్తాము జెండర్ ఇండెక్స్ గా చెప్తూ ఉంటాము స్త్రీల భాగస్వామ్యం పెరగడము అనేది ఓట్ హక్ వచ్చింది మన దేశంలో ఆర్మీలో కూడా ఈ మధ్యన అంతా మిలిటరీలో కూడా స్త్రీలకు అవకాశాలు ఇచ్చారు నైట్ షిఫ్ట్ లో అన్ని చోట్ల కూడా స్త్రీలు ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నారు సమాన వేతనాలు వస్తున్నాయి అన్ని చోట్ల కూడా ఈక్వల్ పే ఈక్వల్ వర్క్ కింద స్త్రీలకు సమాన అవకాశాలు వస్తున్నాయి బట్ రాజ్యాంగం పరంగా ఇచ్చినటువంటి అవకాశాల్లో భాగంగా ఎలక్షన్స్ లో ఇంకా పూర్తిగా యాభై శాతం సీట్లు వాళ్ళకి కేటాయించడం అనేటువంటిది ఇంకా పూర్తిగా జరగట్లేదు దాని గురించే అడుగుతున్నారు సో అలాంటి వాటి అన్ని కూడా జెండర్ మె ఎంపవర్మెంట్ గా చెప్తాము స్త్రీ సాధికారికత అనేది సో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి సూచికలు ఇలాంటివన్నీ కూడా దేశం మొత్తం మీద అంటే కేవలం ఆదాయం ఒకటి ఉంటే సరిపోదు ఆదాయంతో పాటుగా మిగతా అన్ని సదుపాయాలు ఉండాలి రోడ్లు కరెంట్ ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పే సూచికలు వచ్చాయి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పరంగా ఈ సిలబస్ లో కేవలం జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటి ఒక సూచి గురించి మాత్రమే అడుగుతారు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లోకి వచ్చేటప్పుడు మిగతా సూచికలు అన్నింటి గురించి కూడా అడుగుతారు మీకు యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ రోజున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిందా చెందలేదా అనే విషయం మాట్లాడాలని అంటే కనుక కేవలం జీడిపి జాతీయ ఆదాయము అనే అంశం ఆధారంగానే మాట్లాడతాము కానీ ఇంకా చాలా రకాల సూచికలు ఉన్నాయి జీవీఏ హెచ్డిఐ హెచ్పిఐ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ ఇండెక్స్ కాలుష్య సూచిక ఆకలి సూచిక ఇలా చాలా రకాల సూచికలు ఉన్నాయి ఆ సూచికలు అన్నింటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం కానీ మెయిన్ గా చెప్పేది ఏంటి అని అడిగితే కనుక జీడిపి గురించి మాట్లాడతాము జాతీయ ఆదాయం గురించి మాట్లాడతాం మెయిన్ గా ఎందుకంటే ఆదాయం అంటూ అసలు ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ గా మిగతా ఏ రోజుకైనా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలానే వస్తాయి అనేటువంటి అవకాశంతో మనం జీడిపి గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము సమాజంలో వ్యవసాయం బాగా డెవలప్ అయ్యి పరిశ్రమలు బాగా డెవలప్ అయ్యి సేవారంగం బాగా డెవలప్ అయినప్పుడు బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ బాగా పెరిగినప్పుడు వ్యాపారాలు బాగా ఉంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గానే మిగతా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి స్త్రీలకు సమానత్వం చిన్నపిల్లలకు సమానత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకి అవకాశాలు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కు ఉద్యోగాలు లేకపోతే రైతుల సమస్యలు ఆ పర్యావరణ కాలుష్యము వ్యక్తిగతంగా తలసరి ఆదాయాలు పెరగడం ఇలాంటి సమస్యలు అనేక వాటికి పరిష్కారాలు ఆటోమేటిక్ గా దొరుకుతాయి డబ్బులంటూ పెరిగే క్రమంలో ఈ సమస్యలు అన్నింటి కూడా పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి అన్నటువంటి ఆలోచనతోనే అందరూ జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారు దేశాలన్నీ కూడా కానీ కొన్ని
అందుకనే వాటన్నింటికి గురించి కూడా ఉద్యమాలు డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ వస్తున్నాయి సో దేశంలో చూడండి నక్సలిజం అనేటువంటి సమస్య తీవ్రవాదం అనేటువంటి సమస్య లేకపోతే రాజకీయ ఉద్యమాలు అనేక రకాలైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు సంఖ్య పెరిగిపోవడము జనాభాకి ప్రాంతాల వారీగా ఉద్యమాలు రావడము ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే తీవ్రవాదం నక్సలిజం లేకపోతే ఉద్యమాలు లేకపోతే పార్టీల సంఖ్య పెరిగిపోవడము అభిప్రాయాలు వేరవడము గ్రూపులు అవ్వడము అందరం కూడా ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే ఆ పెరుగుతున్నటువంటి జాతీయ ఆదాయం అనేది అందరికీ సమానంగా అందుబాటులోకి రావట్లేదు అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించబడట్లేదు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అవన్నీ తర్వాత తర్వాత లెసన్స్ లో మనం నేర్చుకుంటాము బట్ ఫస్ట్ లెవెల్ లో మాత్రం జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది జీడిపి అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని గురించిన ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటి దాంట్లో భాగంగా మొదటి లెసన్ అయినటువంటి జాతీయ ఆదాయం అనేటువంటి దానికి ప్రత్యామ్నాయ అంచనాలు ఇంకా ఏమున్నాయి ఎందుకు మనం జాతీయ ఆదాయం ఒక్కదాని గురించి మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాము అనే విషయాలు మీకు అర్థం అవ్వగలగాలి సో ఒక టూ మినిట్స్ నేను మీతో మాట్లాడతాను నెక్స్ట్ లెవెల్లో మళ్ళీ ఒకవేళ క్లాసు డిస్కనెక్ట్ అయితే కనుక పదకొండు గంటల వరకు క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో జాయిన్ అవుదురు కానీ ఇందులోనే కట్ అయిపోతే కనుక ఒకవేళ ఎక్కువ మంది దాదాపుకి ఇవాళ పదిహేడు మంది జాయిన్ అయ్యారు మొన్న కూడా పదిహేడు మంది వచ్చారు ఇంకా చాలా మంది రావాలి మీరు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రెండు మూడు విషయాలు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను ఇక్కడ మళ్ళీ జాయిన్ అవుదాం మనం పదకొండు గంటల వరకు ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా చెప్పండి జాయిన్ అవ్వమని ఇవాళ పేపర్లో కమిషనర్ గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మీకు వాట్సాప్లో పెట్టాను స్కాలర్షిప్లు ఇతర అంశాలకు సంబంధించి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అలానే కాలేజీకి రావడం అనేది కంపల్సరీ చేస్తున్నారు అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి రెండోది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీ నెంబర్స్ లేకపోతే యాడ్ అవ్వండి వాట్సాప్ మెసేజెస్ మీ ఫ్రెండ్స్ మెసేజెస్తో పాటుగా కాలేజీ వాట్సాప్ గ్రూప్ని ఓపెన్ చేసి అందులో మీకు ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండండి రెగ్యులర్గాను నిర్లక్ష్యం చేయకండి రైట్ మా సో అలానే టెన్ ఓ క్లాక్ మన క్లాస్ కాబట్టి టెన్ కి రండి ఫైవ్ వరకు ఉండడానికి చూడండి మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న మీ ఇంట్లో అవసరాల పరిస్థితులు చూసుకుంటున్నా ఎక్కువ సందర్భాల్లో క్లాస్ లో కూర్చోడానికి నేర్చుకోవడానికి చూడండి రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి ఒక పాయింట్ చెప్పండి అందరూ కూడా ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధిని లెక్క కట్టాలనంటే జాతీయ ఆదాయం ఒక్కటే ఒక సూచిక ఉందా ఇంకా వేరే ఏమైనా సూచికలు ఉన్నాయా అది మొదట ఆన్సర్ చెప్పడం ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధిని లెక్క కట్టాలని అంటే అసలు ఎలా లెక్క కడతామని మీ అంచనా జాతీయ ఆదాయం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సూచిక జిడిపి అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైన సూచిక అవుతుంది రైట్ మా తను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పింది మిగతా స్టూడెంట్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి జాతీయ ఆదాయం ఒక్కటైనా సూచిక ఇంకా వేరే ఏ రకంగా దేశ అభివృద్ధిని లెక్క కట్టచ్చు మనం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ట్రై చేయను దేశ అభివృద్ధిని పెంచడానికి అయితే ఇప్పటిదాకా కొన్ని సూచికలు పేర్లు చెప్పాను వేరే రకాలైనటువంటి సూచికలు అర్థమైనవి అసలు మానవ అభివృద్ధి సూచిక హెచ్డిఐ రాసుకుంటూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో అప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా లింక్ అయినప్పుడు చెప్పడానికి ఉంటుంది మానవ అభివృద్ధి సూచిక హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని అంటాము అలానే జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ జమ్ జిఎం అనేది జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ పిక్యూఎల్ఐ ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ భౌతిక జీవన ప్రమాణ సూచిక హెచ్డిఐ జెండర్ ఎంపవర్మెంట్ మెజర్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను పిక్యూఎల్ఐ ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ హెచ్డిఐ అలానే హెచ్పిఐ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ దెన్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఆహార ఐ మీన్ ఆకలి సూచిక హంగర్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నది జీవిఏ లాస్ట్ లోది జిడిపి ఇప్పుడు శ్రీవాణి చెప్పమా అందులో మనం ఏమేమి రాస్తుంది ఇప్పుడు టైం ఏం టైప్ చేశాను
Try it now. Sri Vani, when we're done, we chart look and miss navy. Chaduma GDP, Jatia, the answer. Okay, my income, we can't come to me. GVA. 